हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर प्रॉपर्टीज आल्सो अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पिछले वीडियो में आपने लैब प्रिपरेशन एंड अदर प्रिपरेशन ऑफ द एच गैस देखा था जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एच गैस से आगे की ओर तो देखिए यहां जो ब्रॉडली डिवाइडेड है ये सेवन प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप इसकी बिहेवियर को समझ सकते हैं पहली प्रॉपर्टी है कि एच गैस जो है ना ये कलरलेस होती है ये कलरलेस है इसकी स्मेल और जो नेचर है वो पंजेंट टेस्ट में होती है तो ये पंजेंट होती है चोकिंग ऑर्डर होती है मतलब गले पे आएगी तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा ऐसा लगेगा जैसे चोकिंग हो रही है रास्ता रोक रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्लाइटली सोर इन टेस्ट होती है बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है ये नॉन पॉइजनस है पॉइजनस नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि देखिए क्लोरीनेशन होता है वाटर का वहां पे भी क्लोरीनेशन में एस का यूज किया जाता है तो एच से ही बन के आती है वो तो नॉन पॉइजनस है ये ऑन इनहेलिंग लेकिन गले में चली जाए अगर तो ये इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गले से लेकर लंग्स तक ये बर्निंग सेंसेशन क्रिएट कर सकती है डेंसिटी में ये 1.28 टाइम हैवियर देन एयर है मतलब हवा से ज्यादा भारी है कितना भारी है 1.28 टाइम्स डेंसिटी डेंसिटी में हैवियर देन एयर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे इसका बहुत बड़ा बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होती हैं वो है कि इट इज हाईली सोलबल इन वॉटर एस गैस को अगर पानी में मिलाया जाता है तो वन वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैन डिजोल्व फोर वॉल्यूम ऑफ एच गैस एट रूम टेम्परेचर चार सौ बावन वॉल्यूम डिजोल्व हो जाते हैं एच गैस की इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एच गैस डिजोल्व हो सकती है वाटर में एच गैस लिक्विफाई हो जाती है दस डिग्री सेल्सियस पे और चालीस एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आराम से लिक्विफाई हो जाएगी इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है माइनस एट्टी थ्री डिग्री सेल्सियस और जो सॉलिड एच है वो मेल्ट करती है माइनस डिग्री सेल्सियस पे तो आपके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और खास तौर से ना ये सॉलिबिलिटी और डेंसिटी ये तो जरूर पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम इससे ही रिलेटेड अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला था कि दो प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी एक थी डेंसिटी जिसमें कि वो हम कह रहे हैं एच सी एल गैस इज हैवियर देन वन पॉइंट टू एट टाइम्स हैवियर देन एयर और दूसरी सोलिबिलिटी तो आई है उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को देख लें तो पहला एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो है टू शो डेट एच सी एल गैस इज हैवियर देन एयर अगर वो एच सी एल गैस हैवियर देन एयर है तो मतलब एयर को अपनी जगह से हटा देगी डिस्प्लेस कर देगी भाई देखिए जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा देता है ना सिमिलर चीज यहां पर होगी तो देखिए हम क्या करते हैं हम एक ग्लास जार में ये देखिए ये एक एम ग्लास जार है जिसके अंदर एम है तो क्या भरा हुआ है मतलब हवा भरी है हवा मीन्स एयर भरी हुई है और उसमें एक बर्निंग कैंडल लगा दी ये एक बर्निंग कैंडल लगा दी इस जार में यहां पर आपके सामने जो एम टी जार है और यहां पे जल रहा है ये दूसरे एक जार में हमने ड्राई एच गैस भर ली है देखिए ड्राई एच गैस यहां पर भर दी उसके बाद हम क्या करते हैं ये वाला जार तो यहां रखा हुआ है इस जार को जिसमें कि ड्राई एच गैस है उलट देते हैं उल्टा करके इसके ऊपर लाते हैं तो क्या होता है यहां पर जो ये एच गैस है इस जार में एच गैस थी ना ये ड्राई एच गैस ये लोअर वाले जार की तरफ आने लगती है तो देखिए ये लोअर जार में आ रही है और आएगी क्यों आएगी क्योंकि ये तो हैवियर है हमको यह पता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये हैवियर है कैसे जब आप इस अपर जार को जिसमें एच गैस है इस लोअर जार के ऊपर लाते हैं तो आप देखेंगे ये जो फ्लेम है ना जो ये कैंडल की फ्लेम थी ये बुझ जाएगी मतलब अब यहां पर आपके सामने ये फ्लेम नहीं दिखेगी यानी कैंडल बुझ गई तो वेन द एच गैस फ्रॉम द अब जार गोज टू द लोअर जार द बर्निंग कैंडल इज एस्टिंग ये बुझ जाती है कैंडल क्यों बुझ गई क्योंकि बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ऑक्सीजन एयर में होती है और इस एच ने क्या किया यहां की जो एयर थी उसको डिस्प्लेस कर दिया तो एयर तो यहां से बाहर निकल गई यानी एयर हट गई यहां से एयर यहां से डिस्प्लेस हो गई अब जब एयर डिस्प्लेस हो गई तो ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस हो गई तो यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया और फायर एक्सटिंग हो गई यानी कि एच गैस यहां पर आ गई इस जगह पर और उसने एयर को डिस्प्लेस कर दिया यह तभी पॉसिबल है जब एस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी एयर की डेंसिटी से 
और ज्यादा कंफर्म कर लें इसको तो आप लिटमस पेपर को यहां लेके आइए तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को आप यहां लाके ड्रॉप करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एच गैस एसिडिक इन नेचर है तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगा ये भी इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकली अब अगले एक्सपेरिमेंट में आते हैं जो कि सोलिबिलिटी से रिलेटेड है तो बच्चों अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी को देख लें एच गैस की जो है हाई सोलिबिलिटी ऑफ द एच गैस इन वाटर इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर देंगे कि एच गैस हाईली सोलबल इन वाटर है और एट द सेम टाइम ये भी प्रूव कर देंगे कि ये एसिडिक इन नेचर है कैसे इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आइए समझने की कोशिश करें इसको आप देख सकते हैं यहां पे ये स्टैंड लगा के एक उस पर यह स्टैंड लगाया हमने ये स्टैंड है ये इसका प्लेटफॉर्म है इस स्टैंड से हमने ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगा लिया ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर भरी हुई है ड्राई एच गैस ध्यान से समझिएगा हम क्या क्या कर रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में ड्राई एच गैस भर दी पहला काम किया उसके नीचे यहां पर देखिए ये एक बीकर है जिसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन भर दिया कौन सा सोल्यूशन भरा ब्लू लिटमस सोल्यूशन भरा नीचे रखे हुए बीकर में सबसे पहले दो अरेंजमेंट कर लिए राउंड बॉटम फ्लास्क में ड्राई एच गैस भर दी और नीचे रखे बीकर में रेड लिटमस सोल्यूशन भर दिया अब हमने इसके अंदर दो ट्यूब लगाई है राउंड बॉटम फ्लास्क में एक देखिए यह लंबी सी पतली सी ट्यूब है जो यहां मिडिल रीजन से इसके डिप कर रही है सोल्यूशन के अंदर इसे कहते हैं जेट ये बहुत पतली सी ट्यूब है इसमें कैपिलरी एक्शन बहुत तेज होता है क्योंकि एरिया बहुत कम है तो बहुत तेजी से सोल्यूशन चढ़ सकता है जेट की फॉर्म में फवारे की फॉर्म में तो ये जेट कहलाता है ये पार्ट जिस पर मैंने फिंगर चलाई है ये जेट है लंबी सी ट्यूब है दूसरा एक छोटा सा ये ड्रॉपर लगाया है देखिए रबर का ड्रॉपर होता है ना इसमें पानी भरा हुआ है क्या भरा हुआ है इट इज फिल्ड विद ड्रॉपर रबर का रबर का ट्यूब है ये कांच की ट्यूब है इसमें ड्रॉपर है ये जिसके अंदर पानी भरा है तो हमने ये चार अरेंजमेंट कर दिए ध्यान से सुनिए राउंड बॉटम फ्लास्क में ड्राई एच बीकर में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एक जेट लगाई जो खाली है और एक ड्रॉपर लगाया जिसमें फिल्ड है वॉटर आई थिंक आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गया आप देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं जो मैं बोल रहा हूं वो सारा यहां लिखा हुआ है और आप समझते जाइए और इसको भी पढ़िए देखिए यहां पर हम ड्रॉपर को दबाते हैं ये जो ड्रॉपर है ना इसको दबाएंगे जैसे ही ड्रॉपर को दबाएंगे तो यहां पे जो पानी है ड्रॉपर के अंदर वो यहां से बाहर आएगा यानी वॉटर विल कम आउट हियर यहां पर वॉटर आ जाएगा ड्रॉपर से निकल के पानी इस बीकर में यहां पर आ जाएगा इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाएगा जैसे ही वाटर यहां पर आएगा हम देखते हैं अचानक क्या होता है यहां से रेड कलर का फाउंटेन बनने लगता है ये रेड फाउंटेन बन जाता है एकदम रेड कलर के फाउंटेन की फॉर्म में फवारा जैसी पानी जैसा कुछ निकलता है सोल्यूशन निकलता है होता क्या है इसका रीजन समझना है एक्सपेरिमेंट तो हो गया एक्सपेरिमेंट क्या हुआ जैसे ही हमने ड्रॉपर को दबाया तो इसमें से पानी निकला पानी यहां भी इसमें आ गया राउंड बॉटम फ्लास्क में और उसके बाद दूसरा चेंज हमने देखा कि यहां पे जेट से रेड फाउंटेन बाहर बनने लगता है मींस ऑन स्क्वीजिंग द ड्रॉपर वाटर एंटर द फ्लास्क वी फाइंड अ रेड फाउंटेन इन द फ्लास्क कमिंग आउट फ्रॉम द जेट अब ऐसा क्यों हुआ यही समझना है तो देखिए क्या हुआ ये अगर सोल्यूशन ये जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है यहां पर था और यहां से ये सोल्यूशन चढ़ा जेट के थ्रू और बाहर आया तो रेड में कन्वर्ट हो गया तो दो सवाल हैं पहला ये कि ये चढ़ क्यों गया दूसरा ये ब्लू से रेड कैसे हो गया तो हमारे दोनों सवालों का आंसर यहां मिलेगा जैसे ही आपने यहां पे पानी को पहुंचाया ड्रॉपर के थ्रू एच जो यहां भरी हुई थी ड्राई एच वो डिजोल्व हो गई किसमें डिजोल्व हो गई वॉटर में डिजोल्व हो गई वो एच पानी में डिजोल्व हो गई तो यहां इस राउंड बॉटम फ्लास्क में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया जैसे ही वाटर डिजोल्व करता है एच को राउंड बॉटम फ्लास्क में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और पार्शियल वैक्यूम यहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है पार्शियल वैक्यूम जैसे ही क्रिएट होगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा इस राउंड बॉटम फ्लास्क में और बाहर के रीजन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा 
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लू लिटमस सोल्यूशन एकदम जेट की फॉर्म में ऊपर की ओर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के क्योंकि वो जेट है पतली नोजल है उसकी तो फवारे की फॉर्म में बाहर आता है थोड़ी बहुत एच अब ये सोल्यूशन है ना एच का यहां पे और ये तो एसिडिक इन नेचर है इसीलिए ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया तो हमको रेड कलर का फाउंटेन दिख जाता है आई थिंक आपको दोनों बातें समझ में आ गई तो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होना फिर यहां का प्रेशर हाई हो जाना अंदर का प्रेशर कम हो जाने से जेट की फॉर्म में सोल्यूशन ऊपर की ओर चढ़ता है तो वही लिखा हुआ है वी फाइंड रेड फाउंटेन इन द फ्लास्ट कमिंग आउट फ्रॉम द जेट बिकॉज वॉटर डिजोल्व ड्राई एच सी एल गैस वॉटर डिजोल्व ड्राई एच सी एल गैस एंड अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द फ्लास्ट सो आउटसाइड प्रेशर बिकम्स हाई आउटसाइड प्रेशर बिकम हाई इट पुशेज द ब्लू लिटम सोल्यूशन टू जेट इट अप ऊपर की ओर फेंक देता है उसको और एक फाउंटेन रेड फाउंटेन की फॉर्म में बाहर आ जाता है ये इसका मतलब क्योंकि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया तो ये एसिडिक नेचर की होती है एच गैस और बाहर आने का मतलब है ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तभी पॉसिबल है जब यहां हाईली सोलबल एच होने के कारण वो पानी में डिजोल्व हो गई आई थिंक आपको ये रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा जिससे चीजें हमने दो चीजें प्रूव कर दी हाई सोलबिलिटी ऑफ एच गैस इन वॉटर और एसिडिक नेचर तो बच्चों इस वीडियो में आपने ये प्रॉपर्टी देख ली अगले वीडियो से हम लोग फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एच गैस की थैंक यू